Узбекистан Республика Супрезидент, Узбекистан Республика Сенин, Сейсмик Хафсизилигина Тамиллаш Тазаманияна Татьяна Тазаманияна Чара Татбрлар Торус Даги Фармон Нимзолада. Ходжат Бран Сейсмология, Иншоат Лернин, Зелзелаге, Бардошли Лигева, Сейсмик Хафсизилигина Тамиллаш, Сохаге, Рахамни Технология Лерна, Кейн Джори и Тежива, Юкор Малекали, Кадр Лер Тайорлаш Джарайона, Сфат Чихата Дани Янги Босточка, Кутаришнин Уствор Юналиш Лер, Бергила Берл Махта. Инсонет, Таракио, Канчелик, Ильдем Ламасен, Илем Фантехник, Ютхулар Канчелик, Кинг Джорик Ламасен, Хамон, Таби Офатлар, Олд Доджиз Лиги Чакол Мохтам. Солучун, Хачон, Вакайер, Дезизел Содор Болшина, Анна, Айтиш, Инконет, Мавджут Имас. Лекен. Унинг Охобат Ларге Тайор Трушва, Едка Зедган, Зарар Ларна Олдуна Олиш Бучикета Таджирива Туплэнген, Маскур Юнар Штегиш Ларн Такаум Лаштруш, Хумат Олдут Сурген, Асоси Вазифа Ларна Сопленада. Малу мот ларда кайт и телешче, мамликета мзнингит мушсак кз фойз ер майдоны сейсмик фол худут ларда джойлеш кембр. Макро сейсмик от мушторт шкала се бойче, олта ваундан юкора балик ер селкиниш ларда до имира вшта саудра бориша кузатрада. Давлат мзрах варнинг, узбекстан, республика снинг сейсмик хаф слигнен таймилеш, тазамане генеде таком малеш треш, чората от барлар торса ги фармона бран. Сейсмология, иншаот ларнинг, зазелеге бардош лилиги ва, сейсмик хаф слигнен таймилеш сохо ларда, ислохот ларнинг, анак манзилигини таминлаш сохоларга рақамли технологияларни кинг жори етиш юқора малакали кадрлар тайёрлаш жарёнини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришнинг устувор йўнилишлари белгилаб берилмоқда Узбекистон худудини аҳоли яшайган 90% дан ортиқ майдонлари етди ва ундан юқори баллик зоналарга кирадди етди баллик зонадан ортган худудларни асосий таъсири Курлыш и иншоатларны сейсма бардаш курлышке каратылген болыш керек. Мана ахырге 5 елді, ума шу сахаге, жуда катты етибар берілді. Отген елі Узбекистан республикасыны қануны қабыл қылынды. Ушпу фарман шу қануды белгіленген базифаларны базажышке каратылген фарман қысапланады. Фарман білан Узбекистан республикасы ахолысы ба ходудының сейсмик хавсызлигіні таймилләш тізіміні 2025 елгече тәкамылаштырыш концепциясы ва оны 2022-2024 елләрді амарға ашырыш бойыча йол харитасы тастықланды. Онда бейна ва иншаатларының зілзілі бардашлигіні таймилләш, сейсмалаги кузатулар тармағыны тәкамылаштыр Сейсмик хавсызлик сақастаге давлат башқаруы орғылары фолатыны мафықлаштырышмен бағылық чоралар қамыра болынген. Юл харитасында сейсмик хавсызликні тамырлаш сақаста қануларыны тәкамырлаштырыш мақсады да 2023-ші ел бірінші үйінге қадар Узбекистан Республикасы ақалысыны сейсмик хавсызликні тамырлаш тұрыстаге нұзам лайықасы бойыша хүкімат қарарыны ішлеп чықыш. Ахалыны зізілігі тайорлаш тізіміні тәкамырлаштырыш мақсады да 2022-ші ел бірінші үйілге қадар тәшкілатларда қаға мұтақасыларыны жәлп еткен қалды зізілі, зізілідің алдың, зізілі вақтыда ва ұнның кейін тұры харакат қылышкі тәртібіні ұрғатыш бойшы әмәлі ұқу машлатларыны ұтқазыш бойшы чара тәдбірлерін ішлеп чықыш. Бұндан тәшқары 2022-ші Зілзілі симуляторларыны яраттыш, бұндан тәшқары сейсмик хавсылик сақасты фаулиат үрті еткен мұтықасыларыны қаржыда қайта тәйірліш ба мәлікасыны ашырыш мақсады да, 2022-ші ел 1-ші августке қадар қадымлар ұйқатын шәкілләндіріш қанды 22-23-ші елләрді ұларыны Түркия, Япония ба дүнияны башқару ажыланген мамлекетлерді қайта тәйірліш Автоматлаштырылген комплекс прогностик станциялар на көпетіріш қысабыға республика құдудың толық мониторин қылыш имканиятын кенгетіріш вазифасы қойылген. Қазір күнді факулаты азиатлау азырлығы сезма прогностик мониторин республика марказы тізімді онта комплекс прогностик станция мавжуд. Маскур станциялар саңыны көпетіріш орқалы республика құдудыды саудыр болышы мүмкін болген зілзелелер дарекчыларыны анықлаш имканият Халқыра сезмі күзатурлар глобал тізіміге кіртілген станциялар білін алауқаларына дойымей тамырлаш вазифасы қойылыпты. Маскур станцияларына халқыра сезмі күзатурлар тармағыға ұлаш орқалы, садыр болген зізілеларыны анық жойыны топыш, ұларының чүкірлігі, майнитуда ва сезіліш балларыны яна да анық топыш имканияты 
oshadi. Farmonga muvofiq 2022-yil 1-sentyabrdan boshlab respublikaning seismik faol zonalarida yangi qurilishi rejalashtirilayotgan 4-toifadagi obyektlarga zilzila bardoshlik bo'yicha xulosalar berish tartibi joriy etilmoqda. Bunda ushbu obyektlarning qurilish ishlariga Fanlar Akademiyasi tomonidan zilzila bardoshlik bo'yicha ilmiy xulosa berilganidan so'ng ruxsat etiladi. 12 etajdan balon bo'lgan binolar hammasi 4-kategoriyaga kiradi. Shularni Loyiha smetasini ilmiy ekspertiza qilib xulosa berish. Bu juda ham muhim, juda ham bir mas'uliyat bilan qaraladigan ish. Masalan, o'sha qurilishdan oldin shu bino va inshootlarning seismik xavfsizligini ilmiy tomondan qarab chiqib, ekspertiza berib xulosa berish masalasi. Bu ishni UNESCO juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Albatta, butun bino inshootlarining seismik xavfsizligi bu kelajakda odamlarning hayotini saqlab qolish bilan bog'liq masalalar. Hujjat talablari asosida har yili 1-aprelga qadar respublika hududidagi seismik zaif ijtimoiy soha obyektlarining ro'yxati shakllantirilib, instrumental texnik tekshiruv o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Farmon bilan 2022-yil 1-oktyabrdan boshlab uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi va uning hududiy bo'limlari tomonidan respublika hududidagi ko'p kvartirali uy-joylarni vizual yoki instrumental texnik tekshiruv asosida zilzila bardoshlik bo'yicha xatlovdan o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Bunda seismik zaif yoki avariya holatiga kelib qolgan binola yoki aniqlangan shundaqa binola o'rniga yangi yuqori qavatli binolarni qurish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Endi bu bo'yicha qurilish vazirligiga yuqori qavatli binolarni loyihalash bo'yicha maxsus shaharsozlik normalari va qoidalari ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. So'nggi yillarda Osmonopar binolar qurilishi boshlandi va ularning zilzila bardoshligini ta'minlash muhim vazifa bo'lib turibdi. Qurilish vazirligi qo'shidagi qurilishda texnik me'yorlash markazi mutaxassislar tomonidan ushbu yo'nalishda Yaponiya, Amerika, Koreya hamda ilg'or rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganiladi va 2023-yilda yuqori qavatli binolar zilzila bardoshligini ta'minlash bo'yicha maxsus norma va qoidalar ishlab chiqiladi. Hozir kunda O'zbekistonda turar joy binolarini o'zi, individual binolarni hisobga olganimizda 7 million million 135 ming ta bino inshoot mavjud. Bu faqatgina turar joy binolar. Undan tashqari ijtimoiy obyektlar bor, kasalxonalar, bog'chalar, maktablar, ma'muriy binolar, lekin hozir kunda shu binolarning ahvoli hozir kunda qanaqa seismik zaifligi bor binolarni. O'shalarni baholash maqsadida elektron platforma yaratildi. O'sha elektron platformada har bitta hozir kunda ijtimoiy obyektlar har bittasi shu elektron platformaga pasporti bo'yicha kiritib borilyapti. Har bitta bino yillar davomida bir necha marta zilzilalar bo'ladi, tabiiy ofatlarda o'tkazadi. Mana shu texnik pasportda buni hammasi qayd etiladi va mana shu pasportni har 5 yilda holati yangi tekshiruvdan o'tkazilib, pasportga kiritib boriladi. Qayerida qanaqa zilzila ta'sirida yorilishlar hosil bo'ldi, qanday sifat yo'qotishlari hosil bo'ldi, hammasi kiritiladi va o'rganib chiqiladi. Agar zaif deb topilsa, bu bino maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Bu takom qaytadan ta'mirlanadimi yoki buzib tashlanadimi, mana shunga oid masalalar ko'riladi. Mamlakatimizda 58 ta tabiiy va sun'iy suv omborlari mavjud bo'lib, texnik jihatdan ushbu inshootlar 4-toifa bilan tavsiflanadi. Farmonga ko'ra 2023-yil 1-apreldan boshlab kosmik monitoring doirasida simulyatsion dastur orqali zilzila natijasida to'g'on o'pirilishi oqibatida suv bosishi mumkin bo'lgan respublika hududlarining vizual 3D modellari ishlab chiqiladi. Shuningdek, 2023-yil 1-iyulga qadar barcha suv omborlari va gidrotexnik inshootlari zilzila bardoshlik bo'yicha ekspertizadan o'tkaziladi. Respublikamizda 300 dan oshiq tog'onlar bor. Mana chorvoq, to'polon tog'onlari, juda balon, juda ham dunyoda yirik tog'onlar. Bularning xavfsizligi masalasi bu juda ham muhim masala. Shularni xavfsizligini ta'minlash uchun kosmik monitoring qilish tajribasi kiritilyapti farmon bilan. Bu ham O'zbekiston Respublikamizda birinchi marta bo'lyapti va bu juda ham muhim narsa. Chunki doimo uzluksiz monitoring qilib oborish bularning holatini bu albatta shulardagi paydo bo'lishi mumkin bo'lgan yoki bo'layotgan seismik zaiflikki oldindan barvaqt 
o'shalarni bartaraf qilishga olib keladi. 2022-yil 1-dekabrga qadar respublikadagi barcha ko'priklar, tunnellar, estakadalar, temir yo'l ko'priklari va boshqa inshootlar xatlovdan o'tkaziladi. Natijalar umumlashtirilib, yagona raqamlashtirilgan ma'lumotlar bazasi tashkil etiladi. Shuningdek, mazkur inshootlar idoraviy mansubligi bo'yicha tegishli vazirlik va tashkilotlarga biriktiriladi. Shuningdek, farmonga muvofiq 2022-yil 1-iyundan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar markazlarining raqamlashtirilgan seismik mikrohududlashtirish xaritalari ishlab chiqiladi va shu asosda binolarning zilzila bardoshligini oshirish choralari ko'riladi. U hozir kunda O'zbekiston shaharlarida qurilish ishlari dolizlar oborayotganligi sababli har bitta qurilish maydonlari shahar maydonlari bu seismik mikrohududlashtirish xaritalariga muhtojdir. Chunki seismik mikrohududlashtirish xaritasida o'sha qurilayotgan binoning lokal uchastkalarida seismiklik darajasi qanaqa bo'lishi va keladigan eng maksimal seismik ta'sirini nafaqat makroseismik ballarda balki cho'qqi tezlanishlarda bo'lishini hisob-kitob qilib beriladi. Loyihachi yobomiz quruvchi shu xaritalardan foydalangan holda o'sha joyda qurilayotgan bino inshootini seismik mustahkamligini ta'minlashga qaratilgan ishlarni amalga oshiriladi. Aholining barcha qatlamlarini zilzilaga tayyorlashga mo'ljallangan milliy elektron platforma orqali seismik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha davlat organlari rahbar kadrlari va xodimlarining malakasini oshirish hamda qayta tayyorlash kurslarini onlayn o'tkazib borish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Mazkur farmon bilan 2023-yil 1-yanvardan boshlab davlat organlarida rahbarlar tarkibi va mas'ul mutaxassislarni zilzilaga tayyorlash bo'yicha tashkil etilgan yangi elektron ta'lim platformasidan foydalangan holda malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari tashkil etiladi. Mazkur kurslarda rahbarlar tarkibi va mas'ul mutaxassislarga sohada aholini zilzilaga tayyorlash, zilzila oqibatlaridan talofasiz chiqish, zilzila va uning oqibatlaridan muhofazalanish chora-tadbirlari to'g'risida nazariy va amali mashg'ulotlar o'tkaziladi. Farmonda fuqarolarni favqulodda vaziyatlarga tayyorlovchi malakali kadrlar masalasi ham o'z ifodasini topgan. Ya'ni 2022-2023 o'quv yilidan boshlab Namangan muhandislik qurilish instituti va Farg'ona politexnika institutida bino va inshootlar zilzila bardoshligi magistratura kadrlarini tayyorlash amaliyoti yo'liga qo'yilmoqda. Shuningdek, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida suv omborlari va gidrotexnika inshootlarining zilzila bardoshligi doshligini baholash o'quv ilmiy laboratoriyasi. Namangan muhandislik qurilish institutida bino va inshootlarni seismik himoyalash o'quv ilmiy laboratoriyasi tashkil etilmoqda. Bundan tashqari Toshkent shahridagi Turin Politexnik universitetida 2022-2023 o'quv yilidan boshlab tarixiy obidalarning seismik mustahkamligi ta'lim mutaxassisligi ochiladi. Shuningdek, 2022-yil 1-dekabr qadar ushbu universitetda zilzilalar ko'p uchraydigan xavfli hududlar uchun turli xil darajadagi tabiiy ofatlar ssenariyalarning zamonaviy kompyuter modellarini hamda ko'rilgan zararlarni hisoblash usullari ishlab chiqiladi va o'quv dasturlariga kiritiladi. 2022-yil 1-sentabrdan boshlab esa bino va inshootlarni zamonaviy kompyuter dasturlari yordamida modellashtirish fani bo'yicha oliy ta'lim tashkilotlari professor o'qituvchilari hamda talabalar uchun intensiv kurslar tashkil etiladi. Hech qaysi hudud tabiiy ofatlardan to'liq himoyalanmagan. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan omillarning oqibatlarini tahlil qilish. Bunga qarshi choralar ko'rish orqali esa fuqarolar va davlat mulkiga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni kamaytirish, insonlar hayotini saqlab qolish mumkin. Davlatimiz rahbarining mazkur farmoni esa bu borada muhim dastur va huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.